Merhaba arkadaşlar. Bugün bu dersimizde e, Arciz 10.2 programının kurulumunu göstereceğim sizlere. E, hemen başlayalım. E, klasörümün içini açıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada bir setup var. Şurada da lisans manager'ım var. E, arkadaşlar şu şuradaki dosyalarım desktop. Yani Arciz dosyaları için, Arciz'in arayüzleri için, ArchMap, e, ArchGlob, Arch e, katalog olsun. Onların kurulumu için şuradaki görmüş olduğunuz lisans ise e, şurada lisans manager ise lisansı kurmak için arkadaşlar. E, şimdi öncelikle yapmamız gereken desktop'u kurmak arkadaşlar. E, lisans buradaysa buradakiler de desktop oluyor büyük ihtimal. E, burada arkadaşlar unutmamız gereken tek bir şey var. E, setup'a sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıralım. Eğer normal çalıştırırsak ileride sıkıntı çıkarabilir. Ee, sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ee, çalıştırdığımızda arkadaşlar e, çıkacak olan tüm e, pencerelere next next diye geçiyoruz. Ve en son şöyle e, arkadaşlar kurulum geliyor. E, bu kurulumun süresi bilgisayardan bilgisayara değişebilir arkadaşlar. E, bir bazı bilgisayarlarda 20 dakikada kurulur. Bazılarında yarım saatte o bilgisayarınızın donanımına kalmış bir şey. Evet arkadaşlar hemen hemen bitmek üzere. Evet arkadaşlar desktop setabı bitti kuruldu. Finish diyelim. Arkadaşlar açılacak olan pencerede Select Product diyor. Oraya ilk baştakini seçiyoruz. Adventure. Ee, aşağıda da Lisans Manager 4 var. Orada ise en alttakini seçiyoruz arkadaşlar. Define a Lisans Manager Leader from the Arges Administrator. Ve OK'ye basıyoruz. Ee, açılan pencereyi kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi sıra geldi lisansımızı kurmaya. Ee, lisans Manager'a geliyorum arkadaşlar. Setup'ına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Ee, eğer yönetici olarak çalıştırmazsanız e, kurulumunuz düzgün olmaz arkadaşlar. E, çıkan seçeneklere next kabul ediyorum. Next, next, install. E, bunun da arkadaşlar kurulmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu da işte dolmak üzere. E, bu da arkadaşlar bilgisayarınızın e, kalitesine göre yüklenme süresi mevcut. Kiminin bilgisayarında 5 dakikada kimininkinde 15 dakikada kurulur. Bilgisayardan bilgisayara değişir arkadaşlar. E, kurulum bitti arkadaşlar. Finish'e basıyorum. Ve açılacak olan bir pencere var. E, bu pencere açıldığında Start Stop Lisans Servisine tıklıyoruz. E, burada arkadaşlar şu an lisans start durumunda. Stop'a tıklıyoruz. E, durduruyoruz yani. Durdurduktan sonra OK'ye basıyoruz arkadaşlar. E, sıra lisans işlemine geliyor. Buradan çıkıyoruz. Lisans 10.2 Arkadaşlar burada yapmamız gereken bin klasörünün içine giriyoruz. Servis tekstini yani metin belgesini açıyoruz. Açılan e, bilgisayarda e, açılan tekste arkadaşlar şuraya kendi bilgisayar ismimizi yazacağız. E, düz, bilgisayar ismini doğru yazmamız lazım. E, bilgisayar ismini arkadaşlar e şuradan bilgisayarıma sağ tıklayıp özelliklere basarsınız. E, bu ekran gelir. Buradaki ekranda arkadaşlar ayarları değiştir var. Ayarları değiştire tıklıyoruz. Şurada user bilgisayar yazıyor. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum. Kapatıyorum. indiriyorum. Şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Böyle user bilgisayar diye. Ve dosyayı kaydediyorum. Kapatıyorum. 
E şu ikisini arkadaşlar kopyalıyorum. İsmini değiştirdikten sonra kopyalıyorum. C program files argis klasörünü buluyorum arkadaşlar kurulduğu yeri. E, burada da lisans 10.2 ona giriyorum. Bin klasörün içine giriyorum. Şöyle boş bir yere sağ tık yapıp yapıştır diyorum. Kopyala ve değiştir. Kopyala ve değiştir diyorum. Devam. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar e, aynısını desktop'a da e, yapacağız. E, evet arkadaşlar desktop'un içine giriyorum. Burada da bin klasörünü buluyorum. Bin klasörüne çift tıklayıp aynı işlemi kopya, e, kopyala şöyle boş bir yere sağ tık yapıştır yapıyoruz. Kopyala ve değiştir. Kopyala ve değiştir. Devam. Şu an arkadaşlar e, buradaki işimiz bitti. E, şimdi arkadaşlar e, lisansı tanıttık. Sıra geldi e, aktifleştirmeye. Şuradan aramaya e, lisans manager'ı açacağız. Lisans server administrator'ı tıklayalım arkadaşlar. Şöyle evet. Açılan pencereye start diyelim arkadaşlar. Start dedikten sonra arkadaşlar kapatalım. OK diyelim. Ondan sonra arkadaşlar administratörü açacağız. Şurada görmüş olduğunuz administratörü. Bunu da açıyorum. Şöyle, evet. Burada açılacak olan pencere desktop'a tıklıyorum arkadaşlar. Şurada change yazıyor. Not setin yanında change. Change'e tıklıyorum. Ve benden tekrar bilgisayarın ismini soruyor. Yine aynı şekilde e, geliyorum bilgisayar özellikler ayarları değiştir. Şurada bilgisayarımın ismini kopyalıyorum. Ve şöyle yapıştırıyorum. OK'ye basıyorum. Apply. OK'ye basıyorum arkadaşlar. Ve ondan sonra en son işlemimiz her şeyi kapatıyorum. Tekrar lisans e, server administratöre girip e, lisansımızı okutmak, onaylatmak. Onu da şu şekilde açıyoruz. Re, read lisans diyoruz. Şöyle lisansı kontrol ediyor şu an, okuyor. Şu an lisansı okudu arkadaşlar. Okeyliyorum ve artık e, Arch Cis kurulmuş durumda. Şöyle deneme amaçlı Arch Map'i açayım. Bu şekilde Arch Cis programını kurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Arch Cis e, programıyla ilgili eğitimler kanalımda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar programımız bu şekilde. Herkese iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.